హై వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు జాబ్ పోర్టల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ దేశంలో వివిధ యూనిట్స్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టు భర్తీ చేయడం కోసం రీసెంట్గా నోటిఫికేషన్ నిలిచడం జరిగింది అప్లికేషన్ ఫార్మాట్ ఆన్లైన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ముఖ్యంగా ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ వీరికి ఎటువంటి అప్లికేషన్ ఫీజ్ అయితే లేదు సో ఆసక్తి ఉన్న వారు అప్లై చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేశాను ఇప్పుడు పూర్తి సమాచారం చూద్దాం ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేయడానికి ఏప్రిల్ టెన్త్ వరకు సమయం ఉంది ప్రజెంట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ టెక్నికల్ ఆఫీసర్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఫైర్ ఆఫీసర్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ సబ్ ఆఫీసర్ డ్రైవర్ కమ్ పంప్ ఆపరేటర్ కమ్ ఫైర్మెన్ ఈ పోస్ట్ అనేవి భర్తీ చేస్తున్నారు ఇక్కడే పోస్ట్ సంబంధించిన నేమ్ పోస్ట్ యొక్క కేటగిరీ గ్రూప్ సీనా గ్రూప్ బీనా తర్వాత పే స్కేల్ ఎంత ఉంటుంది ప్లస్ ఇతర అలవెన్సర్ సమాచారం ఏజ్ లిమిట్ మొత్తం సమాచారం ఉంటుంది ఇవే కాకుండా ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీకి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా అప్లై అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని పోస్టులకి ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం ఎక్స్పీరియన్స్ కాకుండా ఫ్రెషర్ అప్లై చేసుకునే వేకెన్సీ మాత్రం ఇప్పుడు చూద్దాం డ్రైవర్ కమ్ పంప్ ఆపరేటర్ ఈ కేటగిరీలో ఎయిటీ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సబ్ ఆఫీసర్ ట్వంటీ ఎయిట్ మిగతా అన్ని పోస్టులు కూడా సింగిల్ డిజిట్ వేకెన్సీస్ ఇక్కడే మీకు అన్డిజర్వ్డ్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ప్రతి కేటగిరీలో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి సమాచారం ఉంటుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి పేజ్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పోస్ట్ నేమ్ వచ్చి టెక్నికల్ ఆఫీసర్ కంప్యూటర్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్ ఇక్కడ ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదు కాకపోతే ఎవరికైనా సర్టిఫికేషన్స్ కానీ కొంచెం ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వాళ్ళకే ప్రయారిటీ ఉంటుంది కాకపోతే ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు మినిమం సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో మీరు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి డిసిప్లిన్ వచ్చి కంప్యూటర్ సైన్స్ డిసిప్లిన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో మీకు చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి కదా కంప్యూటర్ సైన్స్ అవ్వచ్చు లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు లేదా కంప్యూటర్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ అవ్వచ్చు లేదా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ సిస్టమ్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు లైక్ చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్ కూడా ఖాళీలు ఉన్నాయి ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన డిసిప్లిన్స్ చాలా వరకు ఇవ్వడం జరిగింది దాంతో పాటుగా అప్లైడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వచ్చు రేడియో ఫిజిక్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇలా చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఇందులో మీరు ఏం చదువుకున్నా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ స్టేషన్ ఆఫీసర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో మీరు ఫైర్ ఇంజనీరింగ్లో బిఈ పూర్తి చేసి ఉండాలి ఈ పోస్ట్ కూడా ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ డ్రైవర్ కమ్ పంప్ ఆపరేటర్ కమ్ ఫైర్ మ్యాన్ ఈ యొక్క పోస్ట్కి మీరు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో దాంతోపాటుగా వ్యాలిడ్ హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి ఒక వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అడిగారు డ్రైవింగ్లో దాంతోపాటుగా ఈ యొక్క ఫైర్ ఫైటింగ్ సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ కోర్స్ పూర్తి చేసి ఉంటే స్టేట్ ఫైర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నుంచి మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఇంటర్మీడియట్ అండ్ స్టేట్ ఫైర్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ నుంచి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి సేఫ్టీ ఫైర్ సంబంధించి మొత్తం అంతా కూడా ఆ యూనివర్సిటీలో డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో అవి పూర్తి చేసి ఉంటే మాత్రం ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ప్లస్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి హెవీది వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవి చూసుకోండి ఒకసారి ఈ పోస్ట్కి ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ పోస్ట్ కోర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి వాటికి సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అవ్వచ్చు లేదా రిట రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ కానీ లేదా ఇంటర్వ్యూ కానీ ఒకవేళ క్యాండిడేట్స్ ఎక్కువ మంది అప్లై చేస్తే కనుక వాళ్ళకు ఒక కట్ ఆఫ్ పెట్టి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ పెట్టచ్చు లేదా వచ్చిన వాళ్ళందరికీ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ పెట్టి ఇంటర్వ్యూకి షార్ట్ లిస్ట్ చేయొచ్చు ఎంతమంది వస్తున్నారు అనే దానిపై కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది వన్స్ మీరు అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ కెరీర్స్ పేజ్లో పర్టికులర్ పోస్ట్ కోడ్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చెక్ చేస్తూ ఉండండి తర్వాత ఇక్కడ మీరు స్టేషన్ 
రైట్ పెడితే త్రీ మార్కు రాంగ్ పెడితే వన్ మార్క్ అనేది కట్ చేస్తారు గుర్తుంచుకోండి రైట్ అయితే త్రీ మార్క్స్ రాంగ్ అయితే వన్ మార్క్ నెగిటివ్ మార్క్ కూడా ఉంది తర్వాత అడ్వాన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో మీకు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టూ అవర్స్ టైం ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ హిందీ లాంగ్వేజ్లో పేపర్ ఇస్తారు కరెక్ట్ అయితే త్రీ మార్క్స్ రాంగ్ అయితే వన్ మార్క్ అనేది కట్ చేయడం జరుగుతుంది డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్లో సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఫిజికల్ స్టాండర్డ్ సంబంధించిన టెస్టులు ఉంటాయి తర్వాత ప్రిలిమినరీ టెస్ట్ తర్వాత అడ్వాన్స్ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇలా ప్రతి పోస్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చారు మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు ఫిజికల్ సంబంధించిన స్టాండర్డ్స్ ఫిజికల్ ఆ టెస్టులు ఏమున్నాయి ఈవెంట్స్ ఏమున్నాయి పోస్ట్ కోడ్ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఫీజ్ అంత ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇలా డిఫరెంట్ ఫీజ్ అయితే ఉంది మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేస్తున్నారు అది చూసుకోండి ఒకసారి ఈ డ్రైవర్ కమ్ పంప్ ఆపరేటర్ పోస్ట్కి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు పే చేయాలి స్టేషన్ ఆఫీసర్ సబ్ ఆఫీసర్ వెళ్ళికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మిగతా అన్ని పోస్టులకి ఐదు వందల రూపాయలు మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఆల్ కేటగిరీ ఉమెన్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ వీరికి అప్లికేషన్ ఫీజులో మినహాయింపు ఉంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ క్వెరీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ ఇచ్చారు తర్వాత ఒక ఈమెయిల్ ఐడి కూడా ఉంది మీకు వేరే ఈమెయిల్ చేయవచ్చు టెన్ ఏఎం టు సిక్స్ థర్టీ పిఎం మండే టు సాటర్డే కాల్ చేసి ఆఫీస్ టైంలో మీరు రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించిన సమాచారం అనేది తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ మీరు రెడీ చేసుకోండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పర్పస్ కోసం అది కూడా మీకు పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్త్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది ఇది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ పోర్టల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇచ్చాను ఓపెన్ చేయగానే ఈ పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఇక్కడ మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లింక్ ఉంటుంది యూజర్ మాన్యువల్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్స్ అందరూ ముందుగా బేసిక్ మీ యొక్క వివరాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి అవుతుంది లైక్ ఏబీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీ చాలా మంది అప్లై చేస్తుంటారు కదా మీకు వివరాలు ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత ఆ యొక్క నెంబర్ని యూజ్ చేసి మీరు లాగిన్ అయ్యి ఇంకా జాబ్ నోటిఫికేషన్కి అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ముందుగా వన్ టైమ్ ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు లాగిన్ అయ్యి మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చారు హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఉన్నాయి కి అడ్మిట్ కార్డ్స్ కానీ ఇంటర్వ్యూ అవ్వచ్చు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఈవెంట్ సంబంధించిన సమాచారం కోసం మీరు ఈ పేజ్ అనేది అప్పుడప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండండి సో ఇక్కడే మీకు వన్స్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుందో పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ సెషన్ అని ఇస్తారన్నమాట ట్వంటీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది వన్స్ మీకు పేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ట్వంటీ మినిట్స్ లోపల ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది టైం అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది గమనించండి బేసిక్ డీటెయిల్స్ మీ యొక్క నేమ్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ తర్వాత మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీ యొక్క జెండర్ మ్యాటల్ స్టాటస్ నేషనాలిటీ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత మీ యొక్క అడ్రస్ ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత మీ యొక్క మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఆధార్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ మీరే క్రియేట్ చేసుకోవాలి లాగిన్ ఐడి తర్వాత పాస్వర్డ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకో కండిషన్స్ ఇచ్చారు ఇవి ఫాలో అవ్వండి ఇక్కడ మీకు లాగిన్ ఐడి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చెక్ అవైలబిలిటీ అంటే లాగిన్ ఐడి ఉందా లేదో చెప్తుంది అనమాట సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు నెక్స్ట్ అంటే బేసిక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్దర్గా మీరు పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ లాగిన్ అయ్యి మీ మొబైల్ చెక్ చేసుకోండి ఎస్ఎంఎస్ ఏమైనా వచ్చిందా అని చెప్పేసి తర్వాత మీ ఈమెయిల్ ఐడి కూడా చెక్ చేసుకోండి లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అంటే మీరు లాగిన్ అవుతారు అప్పుడు అప్లికేషన్ అనేది పూర్తి చేయవలసి ఉంటుంది ఇది అప్లికేషన్ సంబంధించిన పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే అంటే యొక్క ఫర్గట్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ ఐడి ద్వారా తిరిగి మీరు తెలుసుకోవచ్చు మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఒకటే యూజ్ చేసుకోండి అది వ్యాలిడ్ అయ్యేవి మీ దగ్గర ఉండేవి మల్టిపుల్ అంటే ఒక ఇప్పుడు చాలామంది చేస్తారంటే డిఫరెంట్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం లేదా వే వేరే వాళ్ళు ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వడం అలా ఏమి చేయొద్దు ఒక్కసారి ఒకటే వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండాలి మొబైల్ నెంబర్ వ్యాలిడ్ అయ్యి ఉండాలి ఇప్పుడు రిక్రూట్మెంట్ సంబంధించి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి ఫినిష్ అయ్యే వరకు వాటిని యూజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మీకు ఏమన్నా పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా ఆ లాగిన్ ఐడి మర్చిపోయినా కూడా మీరు ఏమైతే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో వాటికి వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే షేర్ చేస్తారు ఏ విధంగా మీ పాస్వర్డ్ తెలుసుకోవాలి కొత్తది ఏదైనా
थैंक्स फॉर वॉचिंग